morning guys! Welcome back to my channel! So para sa araw na ito, medyo pahapiyawan ko lang po kung ano ba yung tinatawag natin na clomipine. So way back 2017, nung unang nagtry ako na uminom ng clomipine citrate. O mas kilala siya sa tawag na ovamid o kaya naman ay clomid. Yan. So noong 2017, sa pagkakatanda ko, naka 3 cycles ako ng clomid. Okay? So, kasi ang Clomid, para saan ba siya? O ang, ang, ang Ovamid, para saan ba siya? Okay? So, bago yun, pakita ko lang sa inyo yung box nung iniinom ko ngayon. Ayan. Ha? Okay. By the way, hindi nyo to pwedeng inumin ng wala kayong reseta from your doctor. Okay? So, kailangan ni reseta ni OB kasi hindi mo rin siya mabibili over the counter ng wala kayong reseta. So, ayan. So, Si clomipine citrate, ginagamit kasi siya para mag-ovulate yung mga babae na may problema sa kanilang fertility. Okay? So, halimbawa doon sa case ko noong 2017, di ba, irregular ako. So, bago ako pa inumin ni doktora ng clomid, okay, binibigyan niya muna ako ng pampa regla or pampalabas ng period or para dumating yung period ko. Okay? So, during that time, Pwede, uh, during that time, ang binibigay niya sa akin ay Provera. Okay? So, iinumin kay Provera. Pagkatapos ko inumin yung Provera, after ilang days, magkaka-period na ako. And then, kapag dumating na yung period ko, sa second or third day, doon ko pa lang pwedeng inumin si Clomid. Okay? So, ngayon, sa case ko, eto na siya. Yan. So, kasi, meron ako ngayon, may period ako. Today is my fifth day. Yan. So, ininom ko siya nung second day ko. Kaya, kung mapapansin nyo ito, second day. Ah, sorry, third day pala. Third day, fourth day, fifth day. Ayan. Kasi, isa sa morning, isa sa evening. So, ayan. So, nakaka-fifth day na ako ng aking cycle. So, ano ba yung magiging side effects ni Clomid. So, depende kasi sa reaction ng katawan natin kung paano natin tatanggapin o paano niya tatanggapin yung tableta. Okay? So, iba-iba yan. Yung iba, sumasakit ang ulo. Yung iba, parang medyo nasusuka. Yung parang inahalukan yung sikmura. Tapos, merong iba dyan na sumasakit yung breast. So, depende sa magiging reaction ng inyong katawan. Okay? So, Kapag natapos na si Clomid, maghihintay lang kayo ng 3, 3 to 5 days, pwede na kayong mag-try ng inyong husband na magbuo ng baby. Okay? So, kapag dumating na yung time na dapat ay may period na uli kayo, a day after or a week after, pwede na kayong mag-test kung, kung, naging successful ba yung cycle nyo ng Clomid? Okay? Si Clomid kasi is an, uh, ginagamit siya kasi that is an artificial ovulation. For artificial ovulation, ibig sabihin, kung hindi ka nga nanging itlog, siya yung magiging way mo para magkarot ka ng itlog na kailangan na mamit ni sperm cell ng inyong asawa. Okay? So, Paano kung hindi naging successful si Clomid? So, tulad nga nung nakaraan sa akin, naka 3D cycle sa kung hindi siya successful. Ngayon, nalaman ko, hindi talaga siya magiging successful. Kasi nga, irregular ako that time. So, kapag irregular ka, kapag nag-Clomid ka, kahit sabi mo, pinainom ka ng Provera, hindi ka magiging ganun ka-successful na makabuo ng baby. So, ngayon, um, since regular yung menstruation ko, pero naka-provera pa rin ako, kaya lang, di ba, bagong ras pa nga ako, kaya, um, para sa OB ko, eh, malaki yung chance na makabuo, kasi nga, parang regular na rin ako, kasi nga, last Feb lang ako ni ras pa. Okay. So, paano kung hindi nakabuo pa rin? So, kapag may mga pagkakataon na nakailang cycle ka na, kasi alam ko ang Clomid, up to 6 months lang siya pwedeng inumin. So, after that, kailangan maghintay ka, uh, ka muna ng year ulit bago mag-try ulit na gumamit ng artificial ovulation. So, paano kapag hindi talaga? So, another way, baka naman regular ka. 
nagkaklomid ka, hindi makabuo, baka naman ang problema ay si husband. So, dyan, papasok na tinatawag nating sperm count. So, baka mamaya hindi pala sapat yung sperm niya para kayo ay makabuo ng baby. So, nire-refer uh, nire din ng ating mga OB na yung mga husband ay magpa-sperm count. Yan. So, para syempre, para mabigyan din sila ng, ng, ng nararapat na vitamina para mapalakas yung kanilang resistensya at lalong-lalo na uh, para mapadami yung sperm count at para uh, mapa, mapalakas din yung motility ng kanilang sperms. So, yun. So, hopefully, di ba sabi ko nga, kung ano man yung magiging result ng aking um, pag-inom nitong clomipin citrate ay i-video ko rin, i-upload ko rin kung successful o hindi successful para maging updated kayo sa aking story. So, yun lang muna for today. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo kapag may bago ako upload na video. Yun lang. Thank you and good